ஹாய் ஒரு ஒன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சார் நம்ம பழைய போர்டில் நடத்துகிறோம் யாருக்கும் பிடிக்கல நினைக்கிறேன் நம்ம போர்டுக்கே வந்தாச்சு டைஃப்ராக்ஷன் இன் சிங்கிள் செலட்டு இன்றைக்கி ஒரு பைமார்க் நேற்று யங்ஸ்டர் பிள் செலட்டின்னு ஒரு பைமார்க் நடத்துகிறேன் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் தெரியுங்களா பப்ளிக் கொஷின் தெரியுங்களா அந்த பைமார்க் டிஸ்கஷன் பாக்ஸில் வைக்கிறேன் அதுக்கான பிடிஎஃப் நான் கொடுக்க முடியல அந்த போர்டு நடத்துனா இந்த பிடிஎஃப் நான் தந்துடுறேன் ஸோ அந்த டிஸ்கஷன் பாக்ஸில் அந்த வீடியோ வைக்கிறேன் அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வா ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியமான பைமார்க் இது அடுத்த முக்கியமான பைமார்க் டைஃப்ராக்ஷன் சிங்கிள் செட் டைஃப்ராக்ஷன்னா பெண்டிங் எப் வேவ் ஒன்றும் இல்லைப்பா ஒரு உன் வீட்டில் ரெண்டு ரூம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ ஒரு ரூமில் லைட்டு போட்டு இன்னொரு ரூமில் லைட் ஆஃப் பண்ணிடு டோரை கொஞ்சம் சாத்திடு சாத்திட்டு கொஞ்சம் திறக்கும்போது பாதி திறந்து வச்சுக்கோ கொஞ்சம் லைட்டாக திறந்து வச்சுன்னா அது வழியாக லைட்டு வரும் இல்லையா அந்த லைட்டு எங்கெல்லாம் படும் ஒரு சில இடத்துல அந்த ஒளி எதிர ஒளி வந்து படும் ஸோ அப்போ அது பெண்டாகி தானே வரும் திரும்ப நீங்கள் நல்லா திறந்தீங்கன்னா நிறையா இடத்துல போடும் நிறையா இடத்துல டைஃப்ரெக்ட் ஆகி போகும் ஸோ அப்போ அதுதான் அந்த அந்த ஒளி வந்து ஒரு ஒரு இடத்துலேருந்து வருது இல்லையா அந்த ஒரு கேப் வழியாக வருது இல்லையா அதுதான் பெண்டிங் ஆஃப் வேவ் டைஃப்ராக்ஷன் டைஃப்ராக்ஷன் சிங்கிள் ஸ்ட்ரெட் வழியாக டைஃப்ராக்டாக எப்படி வருதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ அப்போது நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஸுங்கிற சோர்ஸு எடுத்துக்குவோம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு லென்ஸ் எடுத்துக்குவோம் நான் இதை நான் தீரி எப்படி எழுதணுங்கிறது கிளியராக சொல்கிறேன் அதை நோட் பண்ணிக்க அது மட்டும் எழுதணும் நான் என்னென்ன சொல்கிறேன் அது மட்டும் எழுதுனா போகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் எப்படி வரையணும்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ மூணு இது போட்டு ஸோ நேராக இது மூணையும் கொண்டு போய் சேர்த்துரு கொஞ்சம் கோணையாக போயிடுச்சோ நேராக மூணையும் கொண்டு போய் சேர்த்தாச்சு இது ஸ்க்ரீனு எடுத்துக்க இது ஸ்க்ரீனு இது பாயிண்ட்டோ இது பாயிண்ட் சீன் வச்சுக்கலாம் இருங்க இங்கே சிங்கிள் ஸ்லெட் எடுத்துக்கலாம் இது சிங்கிள் ஸ்லெட்டு ஸ்லெட்டுன்னா ஒரு கேப் தான் இங்கே வந்து பாயிண்ட் சி இது ஏ இது பி ஸ்லெட்டோட வித்து வந்து ஏ இந்த இது வந்து இந்த வேவ் ஃப்ரான்ட் பேர் வந்து பிளெயின் வேவ் ஃப்ரான்ட்னு சொல்லுவாங்க பிளெயின் வேவ் ஃப்ரான்ட் அலை குட்டிகள் சரியா பிளெயினாக இருக்கும் வேவ் நேராக தானே போகுது அதான் ஸோ அடுத்து இதை விட பெரிய இது எல் ஒன்று எல் டூ இதை விட பெரிய லென்ஸாக எடுத்துக்கிறேன் எடுத்தாச்சு இது எல் டூ இப்போது சிங்கிள் ஸ்லிட் வழியாக வந்து டைஃப்ராக்ட் ஆகி போகுது இந்த லென்ஸ் வழியாக ஒரு பாயிண்ட் பீக்கு போகுது அப்படியே டைஃப்ராக்ட் ஆகி போகுது ஓகே தானே அப்போ இதோட ஆங்கிள்லாம் தீட்டா அவ்வளோதான் ஓபிக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒய் அதே மாதிரி சிங்கிள் ஸ்லிட்டுக்கும் ஸ்க்ரீனுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து டி சிங்கிள் ஸ்லிட்டு இது வந்து ஸ்க்ரீன் சிங்கிள் ஸ்லிட்டுக்கும் ஸ்க்ரீனுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து டி இவ்வளோ தான் படம் இப்போ இந்த வேவ் மூணு போகுது இல்லை அதோட பார்த்து ரிஃப்ரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இது இப்படி வரைஞ்சிடலாம் இது வழியாக வந்து இந்த லென்ஸ் மேலே பட்டு கன்வெர்ஜ் ஆகிடுது ஏன்னா லென்ஸ் வைக்கும்போது கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் கான்கேவ் லென்ஸ் படிச்சுருப்பீங்க ஒன்று கன்வெர்ஜ் ஆகும் ஒன்று டைவர்ஜ் ஆகும் கன்வெர்ஜனால் இப்படி போய் எல்லாம் மீட் ஆகும் இந்த லென்ஸ் வச்சோன்னே என்னாச்சு கன்வெர்ஜ் ஆகி போய் அந்த சென்டர் மேக்ஸிமம் சென்ட்ரல் மேக்ஸிமான ப்ரைட்டாக இருக்கும் இங்கே ஓ கிடைக்கிது ஒன்றும் இல்லை இந்த ஸ்க்ரீனில் லைட்டு கிடைக்கும் அந்த லைட்டோட ஒளி வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒரு இடத்துல டார்க்காக இருக்கும் ஒரு இடத்துல பிரைட்டாக இருக்கும் ஒரு இடத்துல டார்க்கும் ஒரு இடத்துல பிரைட் இப்படி மேக்ஸிமா மினிமா மேக்ஸிமம் மினிமா வரும் நடுவில் மட்டும் சென்ட்ரல் மேக்ஸிமா பிரைட்டாக இருக்கும் அதுதான் மேட்ரு அரௌண்டில் ஓகேவா ஸோ இங்கே மட்டும் பிரைட்டாக பீக் அதிகமாக இருக்கும் மேக்ஸிமம் ஸோ இதுதான் படம் இது புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போது லெட்டஸ் கன்சிடர் தி என் நாளைங்க எழுதுறது மட்டும் சொல்லிடுறேன் த பேரல் பீம் ஆஃப் லைட் ஃப்ரம் சோர்ஸ் த பேரல் பீம் ஆஃப் லைட் ஃப்ரம் சோர்ஸ் பாசஸ் டு தி சிங்கிள் ஸ்ட்ரிட் பாசஸ் டு தி சிங்கிள் ஸ்ட்ரிட் அண்ட் இன்சிடென்ட் ஆன் தி ஸ்க்ரீன் விச் இஸ் கெப்ட் அவ்வளோதான் எழுத மாட்டேது எழுதிட்டு த சிங்கிள் ஸ்லிட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஏ பி சி அந்த ஸ்லிட் வித் இஸ் ஏ வித் ஆஃப் தி ஸ்லிட் இஸ் ஏ அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி ஸ்லிட் அண்ட் தி ஸ்க்ரீன் இஸ் கேப்டல் டி அந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஓ அந்த பி இஸ் எனி பாயிண்ட் ஆன் தி ஸ்க்ரீன் விச் தி லைட் வேவ் ஃப்ரம் தி ஸ்லிட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைஃப்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ் தி பி விச் மே மேக்ஸ் விச் மேக்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள் தீட்டா அவ்வளோதான் அண்ட் தென் த சென்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் தி ஸ்லிட் சி அந்த சென்டர் பாயிண்ட் இஸ் ஓ ஆன் தி ஸ்க்ரீன் விச் இஸ் போப்பண்டிகுலர் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி ஓ டூ பி இஸ் ஒய் அப்படி எழுதியா ஒன்றும் இல்லை பேரல் பீம் ஆஃப் லைட் வருது சோர்ஸ்லேருந்து நேராக போய் ஸ்க்ரீனில் படுது ஒரு பாயிண்ட் அடுத்தது சிங்கிள் ஸ்லிட்டு சிங்கிள் 
இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிச்சு இப்போது மினிமம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் புக் பேக்கில் மினிமம் தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு மினிமம் கண்டுபிடிச்சி மேக்ஸிமம் மினிமம்னால் ட டார்க் அங்கே வந்து கொஞ்சம் பீக்கு கம்மியாக இருக்கும் அதுதான் மினிமம் ஸோ டை ஃப்ராக்ஷன் அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஸ்லிட்டை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறாங்க நான் இங்கே வரையறேன் ஸ்லிட்டை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறாங்க இந்த ஸ்லிட்டை சிங்கிள் ஸ்லிட்டை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறாங்க இப்படி தான் இருக்குது ஸ்லிட்டு இப்படி இருக்குது கரெக்டாக இந்த பாயிண்ட் பி ஓட படுது இதெல்லாம் தீட்டா இதெல்லாம் தீட்டா இப்போ இது வந்து பேரல் பார்த்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்கே ஒரு பர்பர்டிகுலராக லைன் போடு இது என்னன்னு வச்சுக்கலாம் இது வந்து டெல்டான்னு வச்சுக்கலாம் இது ஃபுல்லாக ஏனா இது பாதி மட்டும் என்னது ஏ பை டூ இந்த பாதி என்னது ஏ பை டூ இவ்வளோதான் இந்த பாதி ஏ பை டூ இந்த பாதி ஏ பை டூ ஸோ ஸ்பிரிட்டை ஈவனாக பிரித்து பார்க்குறாங்க ஈவனாக பிரிக்கும்போது மேக்சிமம் கிடைக்கிது சாரி மினிமம் கிடைக்கிது ஆட் நம்பராக பிரிக்கும்போது மேக்சிமமாக கிடைக்கிது இதுதான் மேட்ரு இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஏன்னா ரெண்டாக பிரியும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து அந்த ஏன்னா பிரிஞ்சு இப்படி தானே இருக்கும் இப்படி தானே கிடைக்கும் ஒன்று பிரைட்டு ஒன்று டார்க்கு ஒன்று பிரைட்டு பாருங்கள் இது ஒன்று ஒ ஒன்று கிடச்சா இங்கே தான் மூணாவதாவது இது கிடைக்கிது அந்த அதனால் அது வந்து ஆடு ஈவனாக பிரிச்சுருக்காங்க ஈவனாக ஆடாக பிரிக்கும் போது ஈஸியாக கிடச்சோம் ஸோ இப்போ ஈவனாக பிரிக்கிறோம் சரியா அப்போது டை ஃப்ராக்ஷன் கண்டிஷன் கண்டிஷன் ஃபார் ஃபார் ஃபஸ்ட் மினிமம் மினிமம் அட்டே பாயிண்ட் பி அட்டே பாயிண்ட் பி பாயிண்ட் பியில் ஃபஸ்ட்டு மினிமம் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ அப்போ ரெண்டு லைன் எழுதணும் லெட்டஸ்ட் என்ஜி சிங்கிள் ஸ்லிட் டிவைட் இன் டூ டூ பார்ட்ஸ் ஏபி ஏ ஏசி அண்ட் சிபி ஏசி அண்ட் சிபியாக நான் ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிறேன் லெட்டஸ்ட் கன்சி த டூ த சிங்கிள் ஸ்லிட் இஸ் ஸ்பிளிட் அப் இன் டூ டூ பார்ட்ஸ் ஏசி அண்ட் சிபி த வித் ஆஃப் தி ஈச் பார்ட் இஸ் ஏ பை டூ த சிங்கிள் ஸ்லிட் இஸ் டிவைடட் பை டூ பார்ட்ஸ் அதாவது த வித் ஆஃப் தி ஈச் பார்ட் இஸ் ஏ பை டூ ஈக்வலி ஸ்பிளிட்டட் அவ்வளோதான் இதை மட்டும் எழுத மாட்டேன் எழுதிட்டு நமக்கு சைன் தீட்டா வேணும் சைன் தீட்டா என்னது ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்யூஸ் ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்யூஸ் ஆங்கிளுக்கு ஆப்போ இது இங்கே ஆங்கிள் தீட்டா ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட் என்னது டெல்டா ஹைபாட்யூஸ் என்னது ஏ பை டூ இங்கே ரெண்டு ஏ பை டூ எழுதி வச்சிடாத இந்த ஒரு ட்ரையாங்கிள் மட்டும் பாரு இங்கே ஏ பை டூ ஏ பை டூ ஸோ ஏ பை டூ இப்படி போயிடும் ஏ பை டூ சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு டெல்டான்னு வந்துருச்சு இப்போது டெல்டாவுக்கு வந்து நமக்கு வந்து இதானே இதானே ஒரு பீரியடு ஒரு பீரியட்னால் லேம்டான்னு சொல்லுவோம் அலைநீளம் வேவ்லென்த்துன்னு சொல்லுவோம் அப்போது இது பாதியாக வெட்டினா இது இதுலேருந்து இது பாதியாக வெட்டினா இது பேர் என்னது லேம்டா பை டூன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ ரெண்டு ரெண்டாக பாதி ஆகிடுச்சு அதனால் இந்த டெல்டாக்கு பதில் பாத்தி டிஃப்ரென்ஸுக்கு பதில் லேம்டா பை டூன்னு வச்சுக்கிறேன் அப்போ நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஏ பை டூ சைன் தீட்டா டெல்டாக்கு பதில் லேம்டா பை டூ ஸோ இது டூ டூ கேன்சல் ஏ சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு லேம்டா இது ஓகேவா பாரு இது வந்து ஃபஸ்ட்டு மினிமம் அவ்வளோதான் அடுத்தது கண்டிஷன் ஃபார் கண்டிஷன் ஃபார் செகண்ட் மினிமம் அட்டே பாயிண்ட் பி அட்டே பாயிண்ட் பி அதே தான் இப்போ டூ பார்ட்ஸாக பண்ணணும் அடுத்து ஃபோர் பார்ட்ஸாக பண்ணும் ஈவன் நம்பர் தான் ஃபோர் பார்ட்ஸ் த சிங்கிள் சிட் இஸ் ஃபிட்டப் இட்டு ஃபோர் ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் த வித் ஆஃப் தி ஈச் ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் வித் ஆஃப் தி ஈச் பார்ட் இஸ் ஏ பை ஃபோர் எழுத மாட்டியா எழுதிடவே இல்லை அவ்வளோதான் அது மட்டும் எழுதிக்கிட்டு இங்கே என்ன இருக்கோ அதுக்கு பதில் இந்த ஏ பை டூக்கு பதில் ஏ பை ஃபோர் சைன் தீட்டா அதே லேம்டா பை டூ ஏன்னா அதுவும் ரெண்டாக தானே பிரியுது இது ரெண்டு கேன்சல் பண்ணால் டூ ஏ சைன் தீட்டா அந்த டூ இந்த பக்கம் போயிடும் டூ லேம்டா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு அடுத்தது கண்டிஷன் ஃபார் கண்டிஷன் ஃபார் தேர்டு மினிமம் தேர்டு மினிமம் அட் பாயிண்ட் த்ரீ சரி இங்கே என்ன எழுதுவீங்க அதே தான் சிக்ஸாக டிவைட் ஆகும் அப்போ நீங்கள் எழுதணும் த சிங்கிள் சிட்டி ஸ்பிட்டப் இன்டு சிக்ஸ் டிவைட் சிக்ஸ் ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் பார்ட் டிவைட் பை சிக்ஸ் ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் த ஈச் பார்ட் வித் ஆஃப் தி ஈச் பார்ட் இஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஏ பை சிக்ஸ் அப்படின்னு எழுதணும் அப்போ ஏ பை சிக்ஸ் சைன் தீட்டா லேம்டா பை டூ என்ன ஆகும் இது ரெண்டு கேன்சல் த்ரீ அப்போ இந்த த்ரீ இந்த பக்கம் போச்சுன்னா ஏ ஏ சைன் தீட்டா த்ரீ லேம்டா பை டூ அவ்வளோதான் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏ சைன் தீட்டா லேம்டா டூ லேம்டா அதுக்கப்புறம் த்ரீ லேம்டா டூ பை டூ வராது இது கேன்சல் ஆச்சு ஏ த்ரீ லேம்டா ஓகேவா இது ரெண்டு கேன்சல் ஆச்சு ஏ சைன் தீட்டா த்ரீ லேம்டா ஸோ இந்த மாதிரி கிடச்சிருச்சு லாஸ்ட்டாக எந்த மினிமம் கண்டிஷன் ஃபார் கண்டிஷன் ஃபார் எந்த மினிமம்
எந்த மினிமம் அப்படியே பாயிண்ட் பி இப்படியே அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஈவன் நம்பர்லாம் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இங்கேயும் இந்த சிங்கிள் ஸ்லெட் இஸ் பிட்டப் பண்ணி என் ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் சரியா த வித் ஆஃப் தி ஸ்லெட் இஸ் என் என் பை டூ அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய விஷயங்கள் ஸோ இது வந்து நம்ம கரெக்டாக பண்ணிக்கிட்டால் போதும் இது இதுதான் புக் பேக்கில் இருக்க கொஸ்டின்ஸ் அவ்வளோதான் இது முடி எழுதலாம் அஞ்சு மாதிரி கொடுத்துருவோம் நான் என்ன சொல்லணும்னா அந்த தீரி அந்த மாதிரி எழுதுனா போதும் நான் பிடிஎஃப் தரேன் இப்போ கண்டிஷன் பார் மேக்ஸிமம் பார்க்கலாம் பட் அது பரிசீல இல்லை ஏன் சார் அப்போ பார்க்குறோம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டாங்கன்னா அதனால் பார்க்கலாம் கண்டிஷன் பார் மேக்ஸிமம் கண்டிஷன் பார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் அட் பாயிண்ட் பி ஸோ இனி ஆட் நம்பர் அந்த சிங்கிள் சிட்டி ஸ்பிட் பண்ணிட்டு ஆட் ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் ஃபஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் இஸ் என்னது ஆட் நம்பர் த்ரீ ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் அப்போ இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஏ பை த்ரீ சைன் தீட்டா லேம்டா பை டூ அப்போ ஏ சைன் தீட்டா த்ரீ லேம்டா பை டூ ஸோ அடுத்து என்னது கண்டிஷன் ஃபார் செகண்ட் மேக்ஸிமம் அட் பாயிண்ட் பி ஸோ செகண்ட் மேக்ஸிமம் செகண்ட் மேக்ஸிமம் வந்து ஏ பை ஃபைவ் ஆட் நம்பர் தானே சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா பை டூ ஸோ அப்போ ஏ சைன் தீட்டா ஃபைவ் லேம்டா பை டூ ஸோ அடுத்தது கண்டிஷன் ஃபார் தேர்ட் மினிம் தேர்ட் மேக்ஸிமம் அப்போ ஏ பை செவன் சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு லேம்டா பை டூ ஏ சைன் தீட்டா செவன் லேம்டா பை டூ அவ்வளோதான் இதுதான் கண்டிஷன்ஸ் ஸோ கண்டிஷன் ஃபார் எந்த மேக்ஸிமம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏ சைன் தீட்டா டூ என் ப்ளஸ் ஒன் லேம்டா பை டூ அவ்வளோதான் இந்த எண்ணோட இது மறந்துட்டேன் என்னோட ஆர்டர் வந்து ஜீரோ ஒன் டூ டாட் 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 இது வந்து எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை இது புரியிருக்காத சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க கேட்டால் மட்டும் எழுதுங்க இல்லைனா வேண்டாம் இங்கே வந்து இந்த எண்ணுக்கான மீனிங் வந்து ஒன் டூ த்ரீ டாட் 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 அங்கே ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ கடைசியில் வேணும்னா எழுதிக்கோங்க இந்த த சென்ட்ரல் பாயிண்ட் ஓ இஸ் எஸ் சென்ட்ரல் மேக்ஸிமா அப்படின்னு எழுதினா போதும் எழுதிலாலும் மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதுதான் ஃபைவ் மார்க்கு சிங்கிள் ஸ்லிட்டு பார்த்துருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப சூப்பராக எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டாக சொல்லியிருக்கலாம் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் தீரி நான் சொன்னதெல்லாம் அப்படின்னு நோட் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க போதும் புக்கில் பார்த்தா பயந்துருவீங்க இந்த மாதிரி படித்தா போதும் இந்த பிடிஎஃப் நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறே